Pessoal, vamos fazer muti? Muti é aquele bolinho de arroz glutinoso. Eu estou usando aqui esse tipo de arroz. Ele já vem escrito glutinoso. Eu estou usando o quebrado, porque eu vou bater esse arroz aqui no liquidificador. Existe o arroz inteiro. Já que eu vou bater no liquidificador, não precisamos usar o inteiro. Usamos o quebrado mesmo. E o quebrado é mais em conta, é mais barato, né? Aquele inteiro, ele é bom para fazer aqueles outros pratos que precisam de uma apresentação de um arroz inteiro, né? E esse aqui, eu tô fazendo só meio quilo do arroz glutinoso Montigomé. Eu deixei já à noite de molho na água, eu lavei ele, deixei na água e hoje, agora de manhã, é que eu vou começar a fazer o moti, que já tá lavado, hidratado e escorrido. Eu vou colocar no liquidificador, nós vamos triturar. Agora, nós vamos adicionar uma xícara e meia de chá de água. Essa medida aqui dessa xícara é aquela de 200 ml. Uma xícara de água, mais meia. Eu comecei a bater, mas você dá uma olhadinha, se não vai ficar nem um grãozinho aqui na jarra do liquidificador, porque senão depois vai ter esses gruminhos, ó. Derruba tudo, que agora dá pra ver, né? Porque a gente vai precisar dele bem batido, bem líquido, bem lisinho. E pra saber qual que é o ponto que eu devo parar de bater, é quando você pega, passa a mão, os dedo assim, você vê aqui, se ele tiver lisinho, é o ponto de parar. Esse, eu ainda sinto pontinhos arenoso. Então, se você não bater mais, é isso que você vai sentir no seu moti, que deveria estar tá lisinho, vai estar tá cheio de areinha. E eu já comi moti assim, cheio de areinha, é por falta de bater mais. Então, continue batendo e você vai verificando. A hora que você pegar, ele tiver liso, um leite é o ponto. Sim, agora ele já está bem liso, tá parecendo um leite. Feito isso, agora nós vamos despejar para uma tigela, porque nós vamos cozinhar no micro-ondas. Eu não vou colocar mais água aqui para enxaguar, só vou raspar bem, porque se eu colocar mais água, aí vai desandar essa receita aqui. Quanto mais água você colocar, mais mole vai ficar o seu bolinho. Agora a gente vai cobrir com esse plástico filme. E fazemos uns furos. Vamos para o micro-ondas. Vamos colocar cinco minutos. Essa é a primeira entrada no micro-ondas de cinco minutos. Agora a gente vai ter que misturar, porque ele ainda não está pronto. E passa um pouquinho aqui na água, né? Ele não está cozido ainda. Tem umas partes que já está firme e outras partes ainda ele está leitoso. Então, a gente dá uma misturada e colocamos de novo no micro-ondas mais cinco minutos.
pronto, ele já está cozido. Eu sempre vou molhar essa espátula aqui na água, porque ele ajuda a soltar com mais facilidade, porque o arroz glutinoso, ele gruda mais, ó. Já dá pra ver que ele tá por igual, não tem mais aquele branco leitoso, né? Ó. Só de você passar com água, ele solta. Agora, vamos esperar amornar um pouquinho, porque agora é impossível da gente manusear essa massa. Então, vai depender também do seu micro-ondas, se ele cozinha mais rápido ou não. Aqui, eu coloquei três vezes no micro-ondas por cinco minutos. Às vezes, tem micro-ondas que, nas duas vezes que você ponha, ele já cozinha. Enquanto o nosso moti fica ali esperando, a gente vai polvilhar um amido de milho, uma forma, porque nós vamos deixar os bolinhos aqui para congelar, para depois que tiver congelado a gente embala num saquinho para ter durante o ano, os dias, né? Agora eu vou polvilhar um pouquinho aqui em cima da bancada para não despejar esse moti. Olha que massa bonita, né? Agora essa tigela aqui, você deixa ela de molho na água que ela vai sair. Agora vamos ver se a gente consegue modelar. Tá quente ainda. Agora você passa o amido na mão, que ele gruda. Aí, para você fazer os bolinhos, o tamanho é você que vai determinar. Você pode fazer grande, pode fazer pequena, conforme o gosto da sua família. Ele gruda um pouco. Eu vou puxando aqui pro meio, assim, para ver se ele fica mais redondinho, né? A parte mais feinho fica por baixo, ó. Você vai puxando assim, ó. Né? Ele vai ficando liso. Cada um vai ter um jeitinho para deixar ele bem bonitinho, ó, como ele ficou. Que bonitinho, né, gente? Você pode ir colocando aqui na assadeira. Aí você chama todo mundo para ajudar, né? Vai tá quente, hein, gente? Ó. Aí eu faço assim, ó, vou puxando tudo pro meio aqui, ó. Pra ele ficar lisinho. Aí fica um moti bem apresentável também, né? Aí tá quente, gente. E ele tem que ser modelado enquanto tá quente. Eu gosto de fazer pequenininho. Tem gente que faz uns motizão, é bom também. Mas pequenininho dá pra repetir, né? E quando a gente coloca um amido de milho assim, ele não gruda. Ó, ele já tá começando a ressecar aqui. Então, vamos correr. Já tá pronto o nosso moti, olha só como ficou bonitinho, né? Agora, do jeito que tá aqui, quando ele esfriar, congela tudo. Quando tiver congelado, você pode tirar e coloca no saquinho para guardar no freezer de novo, tudo soltinho. Agora eu vou mostrar uma das formas para você consumir o moti. Eu vou colocar um fiozinho de azeite, ou óleo, ou o que você tiver aí. E vou colocar um moti. Vamos fazer dois. Deixa no fogo baixo que ele vai tostar. Aí, conforme ele vai ficando aqui, ele vai até inchando, vai crescendo. Ó, e ele vai criar uma casquinha, ele vai ficar crocante. Se você colocar bastante gordura aqui, ele fica mais fritinho ainda. Mas pode ser quase nada. Tem gente que coloca um forninho de tostar pão sem gordura, sem nada. Aí faz o um moti assado. Dá pra ouvir o barulhinho? A crostinha que ele vai formando. Essa crostinha aqui é uma delícia. Bom, o nosso moti já tá pronto. Se você quiser deixar mais tempo, pode deixar. E não deixa perto um do outro, que ele vai grudar. Agora, como você vai comer? Você vai colocar um pouquinho de shoyu aqui no pratinho. Vou colocar só uma pitadinha de ginomoto. E vou colocar o nosso moti aqui. Ó, onde tem o shoyu, ele não vai grudar. 
Vou colocar dois porque o pessoal vai comer também. Olha só como que ele fica. A maioria dos japoneses comem com shoyu e açúcar. Eu prefiro só com shoyu. Lá no Japão também come com queijo. Coloca queijo, pode colocar nori. Olha só como ele fica. Vamos provar? O nosso mochi. Tá quente, fresquinho, acabamos de fazer. Hum, que delícia, gente. Hum, hum. Tá lisinho. Por isso que é importante a gente bater bem no liquidificador até ele ficar assim, um leite, um creme. Pra não ficar cheio de areinha no meio, né? Olha que delícia. E quem que nunca comeu, nunca provou o moti, pra quem que curte uma tapioca, vai gostar disso aqui. Porque fica uma casquinha mais crocante ou sequinha e dentro fica puxa-puxa. Lembra bastante uma tapioca. Eu acho que vocês vão gostar, quem nunca provou. Ó. Até com nori, isso aqui fica bom, aquela folha de algas marinha, né? Olha aqui, gente. Esse bolinho aqui dá pra você fazer em sopas também. Hum, muito bom, vou chamar a galera pra comer. Tá, gente? Vocês vão gostar. Muti. Aqueles que tá lá na forma, agora a gente pode congelar. Aí você congela, quando tiver durinho, você solta todos eles e põe num saquinho. E vai ter durante outros dias, durante os meses, durante o ano, né? Se não for consumir muito. Aí você só tira, deixa ele descongelando, como qualquer outra coisa descongelando. Ou põe no micro-ondas. Mas eu sugiro, tirou do freezer, deixa uns 15 minutos descansando, já põe na frigideira, como eu fiz. E pode fritar e assar. Pessoal, terminamos de fazer o moti e durante o preparo vocês ouviram um barulho de trator, né? Vamos lá ver o que que é? Pronto, já raspou toda essa entrada aqui e agora raspou mais aqui do lado que agora vai plantar. Vamos começar a abrir o buraco porque na verdade já foi passado a concha aqui dentro, onde que vai ser o lugar do plantio. Agora a gente vai começar a plantar manacá da serra, vou levar a primeira muda, ela já está florida e vamos levar lá para cima. Aí a gente vai colocar um pouquinho de terra preta, já aproveita essa terra que a gente usou lá nas verduras, né? Essa terra é boa. Bem escura, né? É. Aí pra plantar naquela terra que tá vermelha, a quaresmeira não vai sentir tanto, né? Depois que ela pega o embalo, aí vai. Vou colocar uma pá de terra preparada aí. E agora tentar arrancar essa muda. Já soltou do fundo. Saiu. Nossa, nossa, quanta raiz. É no soco, meu irmão. Agora é só completar com terra, né? E vamos ver que lado fica bom. Que linda, né? Já tá com flor. Tudo certo. Vamos rechear agora. Mais uma. Saiu. Pura raiz. 
É, ficar muito tempo aí nesse vaso, ela não ia mais desenvolver, né? Tá bom, né? Fazer uma montanhinha, que senão se vier chuva, lava tudo, né? Aí não sobra nada aí. Nossa, que diferença de terra. Vermelho. Vai ficar bonito, né? Oh, bonito demais, hein? Vai ficar demais. Depois ele se assenta aí, ah, aí vai. Agora vamos pegar um pouquinho dessa outra terra aqui, que tem aquela terra boa. Aquelas terras de mato também era bom, né? Ficou lá no alto. Aí a manacá da serra vai ter todos os tipos de terra, né? Que ela gosta de uma terra magra. Mais terra para ela. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Encerramos com a plantação daquela flor manacá da serra, quaresmeira ou aleluia. Depende da região, cada um dá um nome. Como que se chama essa flor na sua região? Deixa aí nos comentários. Tchau, gente. Até a próxima.